Hello everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel. I am Aga Hinay at sa video natin ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano palakasin ang ating internet connection kahit gumagamit ka ng data or wifi. Pwede yung palakasin ang internet mo. Kaya don't skip this video kasi ituturo ko sa inyo step by step. So hello everyone, I am Aga Hinay at kung bago ka pa sa YouTube channel ko, i-click mo na ang subscribe button kasi nag upload ako ng mga tutorials about YouTube at nag upload din ako ng tutorials about sa mga phone tutorials or phone hacks na nakakatulong sa mga cellphone users. So i-smash mo na ang subscribe button. <laughs> Alam ko marami sa inyo dito yung may problema tungkol sa internet connection nila kasi mahina daw yung internet connection nila. Lalo na sa online class ngayon na mahina daw yung signal nila kaya hindi sila nakapagpasa ng mga activities, hindi sila nakapag um, video call ng kan sa kanilang teacher, kaya naapektuhan din yung school works nila. Pwede rin ang dahilan ng paghida ng internet natin is yung pagbago-bago ng panahon at saka lalong-lalo na doon sa mga probensya, mahina talaga yung mga internet doon kasi limited lang yung site na nandun sa province. Kaya ngayon ituturo ko na sa inyo kung paano palakasin ng ating internet using this video. Okay, so sundin nyo lang ang video para mas may matutunan kayo. So let's go! Ngayon ang gagawin natin, pumunta lang sa Play Store. Okay, at isearch sa search engine dyan, isearch natin ang Nibulo. Nibulo, oo. Yan yung isearch natin at ito yung lalabas. So, ito yung dapat nyong i-install. Ayan. Yan yung dapat nyong i-install. Ito yung makakatulong sa atin para mapabilis yung internet natin. Ito ay Nibulo DNS Charger for DNS over HTTPS slash TLS. So, ang creator nito is ang frostner.com. So, magpasalamat tayo sa kanya kasi nakagawa siya ng ganito na apps na nakakatulong sa atin. Ngayon, meron po siyang 100k plus downloads at meron pong 4.5 reviews. So, malapit na siya sa 5. So, ibig sabihin lang naman doon is legit ang apps na to. Marami ang gumagamit. So, positive ang reviews nito kasi malapit na siya sa 5. So, ngayon, i-install lang po natin yan. Ngayon, na-install ko na siya, i-open ko na lang siya. So, i-open ko na. So, ito po. Ito yung makikita natin. So, ngayon, ang nakalagay dito is be aware that the DNS server you are connected to is in is able to record which site you are visiting. Check the respective privacy statements for the information. So, para makapagsimula tayo dito, ang gagawin lang natin is pindutin natin itong parang may um, logo na Wi-Fi. So, ito po. Ito yung pindutin natin. Pagkatapos, may makikita tayong question mark dyan sa kilid. Actually, may lalabas na um, number of MS dyan. Pero, <clears throat> sa noon kasi ang apps na to iisa-isahin mo pa siya sa pag-open para makita mo ang number ng MS. Ngayon, mas mapapadali na lang kasi meron na itong may pindutan dito sa ibaba itong start the test. So yan yung pindutin natin at hanapin natin yung pinakamaliit na MS or pinakamababang bilang na MS. So pindutin natin itong start the test. Ayan, hintayin lang po natin over 24 siya. Ayan, merong 633 MS, 705 MS. So, dapat ang pipiliin natin dito is yung pinakamababang MS. So, parang wala ko masyadong nakitang mababang MS. Actually, nagdedepende din siya sa location ng lugar nyo. Disclaimer lang po, ak hindi po siya Um, pare-pareho. Depende po yan sa location ng lugar nyo. Depende din sa location ko. Okay, may nakita na akong maliit. Itong 197. Pero, tignan natin sa iba ba. Meron pa ba? So, over 24 siya. So, 16 pa. Hintayin lang po natin. <clears throat> Ayan. Ayan. 
So mostly, umabot yung iba ng 1,000 pero pindutin na lang natin itong ito na lang yung pipiliin natin itong Google DNS. So ito yung pinakamababa na nakita ko dito. So ito yung pindutin natin. So may nakalagay ngayon, select server, do you want to use the server Google DNS table? It ranked number 1 out of 24 with a response time of 19, oh, 197 ms. So ibig sabihin nag-rank 1 siya out of 24. So i-click lang natin itong yes. Ngayon, ang gagawin muna natin, hindi muna tayo magpatuloy dito. Pumunta muna tayo sa speed test. So, yung result dito sa speed test is hindi pa ginagamitan ng app. So, yung result dito sa speed test, ito yung original result dito sa phone ko. Base din ito sa location ko. So, ito po. So, i-click lang natin itong go. Connecting na. Ayan, running na siya. Meron siyang ping 19 ms. So ngayon, merong download Mbps na 2.36. Maghintay naman tayo sa upload Mbps. So sa upload Mbps, merong 2.6. So ngayon, ang gagawin natin, yan yung tandaan natin ha. Ngayon, gagamitan na natin siya ng nebula. Okay, so ito hindi pa yan nag-start. Okay, hindi pa yan nakastart. So ang gagawin natin is, kasi nakapag-set na tayo, so ang gagawin natin is pindutin na natin itong start. How this app work? Okay, so ang gagawin lang natin, i-click lang natin itong okay. So, always allow. Ayan, nakalock na siya at may nakita tayo sa itaas na may logo ng VPN. Ngayon, punta naman tayo sa speed test at i-check natin kung talagang tumaas nga ba talaga yung um, in VPS. Click lang natin itong go. So, hintayin lang po natin. Medyo matagal lang po talaga. Ngayon, meron na siyang 5.87 Mbps sa download. Dito naman sa upload Mbps, meron siyang 5.83 Mbps. So, i-differentiate natin yung yung una, yung original, at itong ginamita natin ng apps, which is Nebula, so mas malaki yung improvements. So, ibig sabihin, malakas talaga pag ginagamitan natin ng Nebula. So, ganun lang po. So, kung kayo ay mahina yung internet nyo dyan sa location nyo, so, pwede nyo yung gamitin. So, make sure lang po talaga na yung pinakamaliit na MS yung gamitin nyo. So, itry natin sa iba. So, ang gagawin natin kung gusto nyo mag-try ng iba, Yes, click nyo lang ito. Tapos, itry natin itong um, DNS. Ayan. Okay. Or add server. Okay. Ayan. So, i-check natin ulit. So ito, malaki din siya, 4.24, pero mas malaki pa yung nauna kasi 
yung pinili natin is maliit yung MS. So, dapat yung piliin nyo is yung maliit na MS. So, ganun lang po kadali guys. So, sana ma-apply nyo ito sa mga cellphones nyo or kung may, kung may natutunan kayo sa video ito, e share nyo lang din sa mga friends nyo. So, sana po subscribe nyo po ang channel na to para ma-update kayo. Just click din sa notification bell. Okay, so that's all for today. Thank you. Thank you so much.